的，他给的一个酒，白喝的酒，拿我进去的还不错，我刚才到了，喝的很好。确实不错，因为到日本以后发现感觉有半拉的回国的感觉，因为这路边的所有的这街道上的这个名牌啊，还都是中文的。烤肉哇！还是本烤肉真棒。我是的雪，来的也快，走的也快。呼吸夜的，快走的也快。在这边长期生活的这些华人还是凑在一起。以前在都已经上过学嘛，所以很多同学都在这边。所以加上下雪，一起大家热闹热闹，开开心心过大年。耶、yeah! ！烤鸭可不容易，还还不错呢，感觉烤鸭。这是我们的年夜饭啊，这个谁家过年不吃顿饺子，在苏黎世吃顿烤鸭可真的不容易，在瑞士想来一顿真的不容易。这是荠菜馄饨老鸭煲，馄饨已经被我们吃光了，哈哈然后这个是。这道红烧肉做的极为正宗。哇，雪下太大了，苏黎世，巨大的雪，除夕夜，瑞雪照丰年。我真的很漂亮。啊，我们天上。Hello， 大家好，我是瑞士山里娃，我们现在已经在苏黎世机场了。我们把车停在了这边的那个长期停车区 P 六停车区。对。啊，苏黎世机场其实有做核酸的，就是这个时候核酸做核酸的地方。当然，以后希望再也没有做核酸了。对，因为我们这回去日本的话，目前还延续着继续需要用核酸的这样的一个方式。其实欧洲已经不用了，但是亚洲可能很多国家还是现在需要的。我昨天晚上一晚上的三十狂欢，然后几点？三四点。三点半。三点半。八吧。对。天哪！我这现在我就是先一头就是头晕眼花，上飞机。呃，要给我们远方的朋友，然后带一些蛋糕，意大利意大利的手工蛋糕。你正好你们可以跟着我们的镜头一起去超市、去巧克力店去看一看。这是二号到达地，也同样也是周日可以可以购物的地方。对。然后他的同学们现在都在睡觉，已经起不来了，完全的躺下。现在就剩我，都起来洗了一次好，准备去。你是因为有飞机，你要没有飞机，我估计也起不来。我估计肯定你们很多人都觉得特别有意思，为什么这个年龄了还能跟同学一起玩？在瑞士当中，一般他们最好的朋友都是和小学同学啊，什么什么那个初中同学，十年以上,年以上，所以很有意思的。哦，到了。这好，这好说实话，瑞士周末周日的时候基本都不开门。周日到上班，对，因为就这超市开门，要么这火车站的，火车站一般会小，没得选啊。先拿几个吧，这个粉颜色好看一些，拿这个吧。买好了，加袋然后我们再去那个别的店再看看有没有，不行的话再进机场里面看看。它、啊、过了季了，所以现在特别难买。我们出发，出发，走。苏、okay. 黎世机场那个大家可以看啊，不大，特别小，很小的一个，但特别紧凑，走一步就是一个商铺，走一个就是商铺，然后完全没有空空闲期啊。你像这边，对对 ，free 鱼子酱。因为瑞士人的消费能力强嘛，呃，看，哎呦，那儿有了，冰激凌，哇，终于有了，班纳豆呢？这它这个好，它就是好，品质最好的。OK， 咱们要，呀 ，OK， 阿拉斯贵 ，OK， 呀，开心，拿一堆蛋糕入境，日本应该 OK 吧？蛋糕入境不会有问题吧？我管他呢，大不了给他交税呗。好，开心了。
行，那咱们现在找地儿先歇着。因为瑞航不是新开了一个那个超级经济舱嘛，就是相当于商务舱和经济舱之间的一个。它是重新装修了。重新把飞机装修了，所以这把呢，就是这七七七这个三百这个机型，我们去体验一下这个超级经济舱是什么样的。听说是全部座位都是新的，不知道是什么样的腿部空间啊，包括餐食是什么样的。我们这一期就全程给大家跟进一下，看看瑞航的超级经济舱是什么样的。基本上都快到中国了，离中国有点近。但是这次我们来计划是，就是去完日本，然后可可以回一下中国哈。但是这回呢，就回不了国的原因就是往后还有一个工作，所以说二月必须要赶回来。然后是这么个情况，所以就是时间完全不够，我们就只能说先去日本，然后回来工作完了以后再找机会，我们再回国。今年是吧？对。然后我想大家跟着我们一，今年一定能看到我们回国国内的逛吃逛吃的。各种各样的影片，嗯，苏黎世机场的消费，苏黎世的消费简直是破天荒的贵。你知道我买了这两杯咖啡就扫这个码，然后点咖啡，一共花了十四块五，我以为我点错了，仔细看，两杯咖啡十四块五，太可怕了，这也太贵了，这什么物价呀？嗯，要么人家常年蝉联世界第一，要么这世界第二，有道理的，但是确实好，确实好，但是消费也确实。也好，就是贵，贵。哦、<笑>所以说，在苏黎世不要逞强。啊，准备登机了。还有一个、哎，这个就是 ，Premium。嗯、啊，这就是今天这一趟航班，瑞航。二零一九年可能真的像很多人说是最好的一年了。哎，然后这边可以开始登机啦。这就是超级经济舱的座位，然后后面是经济舱，你可以看到区别，后面是二，他们没区别，后面是三四三，然后前面是二四二，对，是这样的。就我们两个人的位置，因为也是，因为定的晚了，定的晚，就这样，先试试吧，先坐一下看一下都有什么破玩意儿。好像它有一个按钮，你可以按一下，然后可以把这个就是椅子给抬起来。应该它不会是自动，它是机械的。翻版。值不值得买？你们自己感觉。对，跟商务舱比起，那还是商务舱要更舒适，因为它是躺平。这个呢，就空间更大。如果你比较宽大的人，我觉得坐这个是相对来说比经济舱后面可以看到要宽敞很多哈。但是我感觉就是一样的，就是那边就是经济舱，但是一样。不一样，不一样，差的空间差很大，它座位大小是不一样的，一个人的位置。Premium economy 也会有一个 welcome drink， 然后有一个欢迎的饮料，当然不是香槟，不像。不像商务舱，他会给你一杯香槟，而这儿就是给你一杯果汁而已。玉袋，然后梳洗袋里面有，看看都有什么啊？有一个眼，有一个眼罩，有一个眼罩，还有一个牙刷、牙膏，还有一个，哦，有一个耳塞的一个套，一次性耳塞套。嗯，这边又给这个，这是 Premium Economy 给的，就很简易的一个袋啊。又到了我们的艾酒环节，山柳啊，能告诉我们 Premium 一克里面的喝什么？可以喝什么？喝的是首先两款是气泡酒，嗯、然后酒紧接着有两款白葡萄酒，瑞士的，分别是沙斯拉，然后法语区的，还有一个日内瓦的一个白葡萄，嗯、然后红葡萄酒是，呃，国家金奖的一个 Q V 的一个红葡萄酒，另外还有一个朗多朗古多克的法国的红葡萄酒、嗯，然后另外还有烈酒，烈酒里面有贡巴黑，哎，你最爱哦。还有金酒，包括那个这个伏特加，还有嗯、呃、百利等等，还有啤酒，嗯、还有阿彭阿彭泽尔的啤酒，瑞士阿彭泽尔的啤酒。那巴比鲁。嗯，同时还有这个<笑>这个 soft drink， 还有 soft drink 有 Coca， 然后 Sprite， tonic water 什么，还有 juice， 然后就是 water， 差不多吧。Okay. 其实跟经济舱的酒感觉没有太大区别啊。嗯、然后菜单我也大概看了一下。
，就是基本上。呃，头餐是沙拉，然后主菜就是牛肉汤、beef g u l a 然后还有那个玉米糊糊和这个各种混合蔬菜，然后配日本米饭，还有面条，然后甜品就是奶酪和一个巧克力的一个李子蛋糕，我觉得就好吧，就是跟商务舱吃的还是相距甚多，是不是？相差甚远。嗯，其实你可以看啊，这边的其实整体感觉还是比较挤的。并不是那么的，就是松快的感觉。有那么挤吗？还好吧，我觉得中间的我觉得还好，对我来说还 OK。我觉得比中间要大很多很多。嗯、但今天占了个便宜，嗯、便宜。嗯。一会儿我们看看他们吃什么。就是这样的内容，耳机是可以挂在这个位置的，它有一个挂耳机的位置。然后还有充电。奶酪我吃了，特别好吃，口味超级棒。小面包还有烤过的小面包都是热的，还不错。好的，用餐了。场里边不能拍啊，因为也没给大家拍。然后里边一直都禁止那个这个拍视频啊，山里娃在我后头。然后现在是刚刚慌慌张张的，反正把这些事儿都办完，上了车。然后我们现在开始往城里进发，确实不错。因为到日本以后，发现感觉有半拉子回国的感觉，因为这路边的所有的这街道上的这个名牌啊，还都是中文的。感觉那个日本的一个入境的手续其实还挺简单的，它就是如果你有三针疫苗的话，就不需要那个 PCR 检测。如果如果你有拿着 PCR 检测，就是我会放在这个网站上有一个网站，然后进去了以后，获得三个 QR 码，你就可以直接入境了，非常方便。差不多半个多小时我们就进来了。第一站先来桃源泉，因为日本还得戴口罩呢，所以待会儿进去先吃一个简单的自助餐，然后去泡温泉。然后再入住酒店。对我，我连续山里娃还行啊，一直能睡到这个飞机落地。我是十三个小时硬扛过来了，啥玩意儿也没睡。反正，但是我现在感觉日本这边还挺好，就是唯独需要口罩。然后那个，呃，到这先，如果你们要是下回那什么的话，可以先下来，先过来，直接先泡个温泉，然后解解乏，然后到酒店好好睡一觉。哇、哦！你们看这些自动贩卖机，哇，是不是就已经开始有一种感觉是到了日本的感觉了？各种自动贩卖机。上次来东京已经多长时间？二零一六年吧。哇，哇、嗯，也是加上疫情的三年，对吧？已经有六年，将近六年时间没有来了。吃饭。到公寓了，然后我们今天刚才泡了温泉，舒舒服服，然后来公寓。因为日本的温泉跟瑞士温泉不一样，它里边不允许拍照，也不允许拍摄影。那我们就想好好进来休息一下，因为今天还有时差嘛。我们现在基本上等于是一夜没怎么睡，然后待会儿休息一下，然后晚上出去吃饭。是我们这回这几天在东京住的地方，住的一个公寓。对，然后这回来讲的话呢，我们会去一些个别的城市，然后也给大家带别的城市里边去采采风。然后可能呢，视频没有那么的精致，但是希望大家喜欢。我们会更多的视频给呈现给大家。
一顿烤肉，哇！看日本的朋友真棒。先先先让他上来，他不上。这个平平院烧烤就在银座，地理位置特别好，最好吃的就是这神户牛肉配蛋黄，一份是两千日元，绝了！好久没吃这么好吃的神户牛肉了，我们十个人造了九条船，太香了！这是入口即化，感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。